മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ സർക്കിൾ മെഷേഴ്സിൽ നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല അതുപോലെ തന്നെ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കംഫറൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അതായത് പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്താൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ഇൻ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അതായത് പെരിമീറ്ററിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ എത്രയുണ്ടോ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ അതായത് ടു പൈ ആർ ഇൻ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്നെടുത്താൽ നമുക്ക് ആ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും അത് ഇത്ര ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഫോമുല പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പേജ് നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇൻ എ സർക്കിൾ ദ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഈസ് ത്രീ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നമുക്ക് തന്നേക്കാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഈ ആർക്കിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്ത് ത്രീ പൈ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇതിനെ പറയുന്ന ആർക്ക് എന്നാണ് ഈ ആർക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പാർട്ട് ഓഫ് എ സർക്കിൾ അല്ലേ ഇത് ആർക്കാണ് ഈ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണണമെങ്കിൽ ടു പൈ ആർ ഇൻ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ത്രീ പൈ എന്ന് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു പൈ ആർ ഇൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയണേ പെരിമീറ്ററാണ് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താ ടു പൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അല്ലേ അതായത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇതാ ഈ സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ത്രീ പൈ ഇൻ ടു ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ അപ്പോൾ ടു പൈ ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി നയൻ ടൈംസ് ആണ് അല്ലേ ഫോർ അപ്പോൾ നയൻ ഇൻ ടു ത്രീ പൈ അതായത് ടു പൈ ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ പൈ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു പൈ ആർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പെരിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ പൈ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഡിയസാണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല എന്താ അപ്പോൾ ടു പൈ ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ പൈ ആണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി സെവൻ പൈ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പയ്യും പയ്യും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ടു ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ ഇത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണേ ഇതാ ഇത് ട്വൻറ്റി സെവൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് അല്ല ഇത് വൺ കട്ട് ചെയ്തു ടു ഇതിൽ ത്രീ ടൈംസ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് റേഡിയസ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ സർക്കിൾ ദ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിം സർക്കിൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ടൈംസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത്
അപ്പം ഇതിന് ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കൂടെ ഫോർ ഇൻറ്റെ കൂടെ ത്രീ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ട്വൽവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ട്വൽവ് ആണ് കാരണം ഇതി ഇതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടിയത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അത് തന്നെ ഇതിനെയും ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു മാർക്കാണെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഫോമിലയാണ് ഇത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടു പൈ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഇതിനെ കണ്ടോ ഇതിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ സെയിം ടു പൈ ആർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെയും ടു പൈ ആർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ട പഠിക്കുക വേണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു പൈ ആർ കിട്ടിയത് എന്താ വില ടു പൈ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ ഇതിവിടെ കൊടുത്തു ടു പൈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയും ത്രീ സിക്സ്റ്റിയും പോയി ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതാ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ത്രീ ടൈംസ് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ഒരു പാർട്ടും കൂടി ഉണ്ട് ഇനി സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് ആർ അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ബൈ ടു ആറ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആർക്ക് ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ട്വൽവ് അല്ലേ ട്വൽവിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ത്രീ ബൈ ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് ആണ് ആർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഇവിടെ സിക്സ് വന്നു എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് അതായത് ഈ റേഡിയസിൻ്റെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈം റേഡിയസ് വന്നാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ബൈ ടു റേഡിയസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റീൻ ആണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം എ ബാങ്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എ പീസ് ഈസ് ടു ബി കട്ട് ഔട്ട് ടു മേക്ക് എ റിങ് ഓഫ് റേഡിയസ് വൺ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പീസ് ടു ബി കട്ട് ഔട്ട് ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബാങ്കിൾ വാസ് ബെൻ ടു മേക്ക് എ സ്മോളർ ബാങ്കിൾ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഓക്കെ എന്താ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രം എ ബാങ്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാനിപ്പോൾ റേഡി ഒരു ബാങ്കിൾ റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളൊരു ബാങ്കിൾ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ത്രീ ആണ് ഇത് ത്രീ ആണ് എന്നിട്ട് ഈ ഈ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലെങ്ത്തിനെ ഞാൻ വളച്ചു ഇതാ ഇങ്ങനെ വളച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു സർക്കിളാക്കി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫാണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്താണ് ഹാഫാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പീസ് ടു ബി കട്ട് ഔട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ അതായത് സ്മോൾ ബാങ്കിളിൻ്റെ ഞാൻ സ്മോൾ ബാങ്കിൾ എന്ന് എഴുതുക ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ബാങ്കിളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്മോൾ ബാങ്കിളിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ ഓക്കെ പെരുമീറ്റർ ദറ്റ് സീക്വൽ ടു ടു പൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറ് കൊടുത്തു ഞാൻ അവിടെ ടു പൈ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഇവിടെ പൈ വന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ പൈ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സിനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ സിക്സും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും സിക്സ് ടൈംസ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടുത്തെ സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബാങ്കിൾ വാസ് ബെൻ ടു ഇനി ഇത്രയും ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ഭാഗമുള്ള ഇത് വീണ്ടും ബെൻഡ് ചെയ്ത് വേറൊരു ബാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കി ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബാങ്കിൾ വാസ് ബെൻ ടു മേക്ക് എ സ്മോളർ ബാങ്കിൾ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്താണ് ഇതാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ റേഡിയസിന് ഞാൻ ആർ വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫുൾ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ പൈ പോകണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ടു പൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ് പൈ ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും പെരിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പൈയിൽ നിന്ന് ഒരു പൈ പോകണം ഏതാ ഒരു പൈ ഇത്രയും ഭാഗം അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പൈ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ പെരിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളോട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് പൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു പൈ ആർ വൺ ആർ വൺ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ആർ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടി ഓക്കെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ആർക്ക് ലിങ്ക്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ അത് നന്നായിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ലോ ആയിട്ടാണോ പഠിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് പറയുക ഓക്കെ താങ്ക് യു